平均一級家事チャンネルをご覧いただきありがとうございます今回はアメリカの NBC ニュースを使って新しい英単語を覚えてネイティブの英語の発音アクセントスピードに慣れて私たちの英語力をアップしていきましょうこの動画を区切りながら確認して出てきた単語意味を確認してその後に全て確認した後で通して動画を確認して私たちのリスニング力単語力を上げていきたいと思います気に入ったらチャンネル登録高評価シェアもぜひよろしくお願いしますそれでは早速このニュースを確認していきましょう Let's get it started では集中して聞いていきましょう Good evening. Like breathing fire, 50 million people in the West, from California to Montana, suffering under heat alerts and temperatures not just a little bit hotter than normal, but pushing 15 to 30 degrees above average. A relentless heat wave now more than a week in, smashing records. At 116 degrees yesterday, Sacramento recording its highest temperature ever. In fact, over a million Northern Californians have experienced temperatures of 110 or higher. A danger to people, the crippling heat also leaving the region's power providers and customers on tenterhooks. Officials imploring Californians tonight to conserve electricity use during peak demand hours. ここまで聞きましたので出てきた単語意味をですね、このニュースの字幕、文章を使って確認していきましょう。えー、まずこの単語ですね。Good evening, like breathing a fire ということで、breathe っていうのは、吸うという意味ですね。breathing fire。breathing fire。breathing fire、えー。like breathing fire。炎を吸い込むようなということですね。えー、suffering っていうのは何々で苦しんでいるっていうことですね。えー、suffering and the heat of lights、えー。高熱。暑さの計画のもとで苦しんでいるということですね。West from California to Montana ということで、カリフォルニアからモンタナの西海岸の人々は、えー、5000万人ぐらいがですね、暑さで苦しんでいると。こういうのですね。そして次の単語ですね。この Relentless Heat Wave ですけれども、この Relentless を覚えておきましょう。これですね。Relentless 絶え間ないとか、悪なき、容赦のないっていう意味がありますね。容赦のない暑さ。Relentless heat. Relentless. Relentless of it, Mr. Relentless heat wave. Now more than a week. ということで、1週間以上続いている、A、Relentless heat wave. 暑さの、容赦のない熱波ですね。えー、その暑さの、容赦のない熱波がですね、Smashing records at 116 degrees ということで、116度ということですけども、アメリカの気温表示はですね、摂氏ではなくて、下氏ですので、下氏116度ですね。では、摂氏では何度かというと、これですね、下氏116度というのは、46度ですから、相当暑いですよね。スマッシングレコード at 116 degrees yesterday, Sacramento ということで、レコーディング its highest temperature ever ですね。最も高い気温を記録したということですね。えそしてですね。Over a million northern Californians have experienced temperatures of 110 or higher ということで、えー、カリフォルニア、北カリフォルニアに住んでいる100万人以上の人たちが、えー、下肢110度以上の気温にさらされているということですね。次の単語これですね。Clippering heat also leaving the region's power providers ということで。Clippering っていうのは、まず発音これですね。Clippering。Clippering。破滅と出てますね。Clippering。正常に機能しなくなるほど壊滅的な影響、打撃を与えるということですね。えー、ですので、打撃、壊滅的なこの暑さ。Clippering heat ですね。覚えておきましょう。次の表現ですけども、on tenter hooks ですね。これを覚えておきましょう。on tenter hooks。気をもんでとか、ハラハラする、ソワソワするっていうですね。on tenter hooks。on tenter hooks。覚えておきましょう。えー、ですので、the clippering heat also leaving the region's power providers and the customers on tenter, tenter hooks ということで
、えー、この破壊的な暑さというのが、この地域の電源供給ですね、電力供給者、えー、そしてその顧客を、えー、on tenter hooks、えー、ハラハラさせていると。on tenter hooks。on tenter hooks、ハラハラさせているっていうことですね、覚えておきましょう。on tenter hooks。そして次の単語、これですね。imploring, i m p l o r i n g California's night to consume ということで使われているこの imploring。imploring。懇願する、お願いするということですよね。懇願するっていうのは。懇願する。imploring。えー、ですので、officials imploring Californians tonight to consume electricity use ということで、えー、カリフォルニアに住んでいる人たちに Tonight, 今夜ですね。電力消費。電力使用ですね。conserve。conserve というのは控えるっていうんですね。これですね。conserve。英語で聞きましょう。これですね。conserve。節約する、保存するっていうんですね。保護する、conserve。覚えておきましょう。conserve。conserve electricity use during peak demand hours. 最も消費が多くなる時間帯に、コンサーブエレクトロシティユースということで、電力消費を抑えるようにカリフォルニアに住んでいる人たちに、インプロワーお願いしているということですね。なぜかというと、ホッピングとアボイド、ローリングブラックアウトということで、ブラックアウトというのは停電ですね。ローリングブラックアウトというのは、えー、計画停電ですね。計画停電を避けるために、えー、電力消費を抑えてくださいとお願いしているという意味ですね。この部分の日本語訳は右側についていますので、必要な方は一時停止ボタンをポチッと押していただいて確認いただければと思いますけれども、アメリカの西海岸では暑い暑い日がですね、40度を超える暑い日が続いていて、えー、電力需要も逼迫していると。こういうニュースですね。えー、では、続き集中して聞いていきましょう。Miguel Almaguer is there and has the very latest. Tonight, across California, the lights are on for now, on the brink of blackouts again as power demand reached an all time record high overnight. Slivers of the Golden State plunged into darkness. Small regions, including parts of Silicon Valley, briefly lost electricity. The vast majority of the state, though, narrowly averting disaster. Yesterday was, was the highest demand that we've ever seen in the state of California. Dave、uh, Eisenhower, who helps monitor、through. the flow of electricity across Southern California, says these are unprecedented times. These hotter days just create a lot of demand on the grid. They, they, it means our, our equipment has to work harder. It means、uh, generators have to work harder. As the state tries to manage a tangled web of thousands of miles of high voltage lines that feeds electricity to 80% of California, the complex and fragile system. Only staved off rolling blackouts after a plea for conservation, which included a first emergency alerts that immediately curbed demand. So, I'm going to talk about the key thing. 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 On the brink of, on the brink of blackouts again. Then, start the blackouts. Then, no, on the brink of. 何かというと、瀬戸際にあるっていうことですね。On the brink of.On the brink of. こういうふうに出して覚えておきましょう。On the brink of.On the brink of blackouts again ですね。On the brink of. 瀬戸際。覚えておきましょう。次の単語表現ですね。Plunged into darkness ということで。シルバーは the golden state. Plunged into darkness. ゴールデンステートのシルバーは、ダークネス。暗闇に plunged into. これですね。Plunged into. 突っ込んだということですね。まあ、入ったということですね。停電が起こったということですね。Plunged into. 突っ込む、押し込むというような意味もありますね。覚えておきましょう。Plunged into. Plun- そして次の単語ですね。この narrowly という単語ですけども、かろうじてという意味ですね。The n a r r o w l y abounding disaster ということで、かろうじて、アバートというのは避けるですね。ディザースター。災害を、災難を避けたということですね。アバートも覚えておきましょう。アバートというのは避けるっていう意味ですね。そしてディザースターというのは災害ですね。覚えておきましょう
。そして次ですね、この unprecedented ですけども、前例がないっていう意味ですね。Southern California says they are unprecedented, unprecedented times ということで、過去に例を見ないぐらい、えー、電力量が熱くてですね、みんなエアコンとか使うので、逼迫していたっていうことですね。逼迫したっていうことですね。そしてこの、オンザグリッドというのは、電力網のことですね。電気を送る電力網のことですね。オンザグリッド。パワーグリッドとも言いますね。そして次の表現。この、タングルウェブですね。タングルウェブ of thousands of miles of high voltage lines that feeds electricity of to 80% of California ということで、カリ,フィカリフォルニアの 80% に電力を供給している、えー、電力ラインですね。何千マイルにも,にも及ぶタングルウェブ。タングルウェブ、これですね。タングルウェブ。もつれていることですね。タングルというのはもつれるですから、えー、複雑に絡み合っているということですね。タングルウェブ。覚えておきましょう。タングルウェブ。タングルウェブ。そして次、これですね。fragile system. fragile ですね。fragile. fragile. 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 もろい、壊れやすいって意味ですね。fragile. fragile. fragile. 旅行なんか行った時にスーツケースにですね、貴重品が入っている、壊れやすいものが入っていると、この fragile と書いたシールを貼ってくれる時がありますね。fragile. fragile, 覚えておきましょう。fragile. そして次の単語。stabbed off ですね。これですけども、こういう意味ですね。staved off. staved ですね。staved off. staved off. staved off で回避する、食い止める、避けるという意味ですね。staved off. 覚えておきましょう。staved off. staved off. staved off. これですね。The complex and the fragile system only staved off rolling blackouts. ということで、複雑で、えー、脆い電力システムは、staved off rolling blackouts. ということで、計画転電を、えー、なんとか免れたっていうことですね。えー、そしてこの pre ですね。pre っていうのは、えー、単眼する、混眼するっていう意味ですね。a pre for conservation. えー、電力の消費を抑えることを懇願した後、計画停電を免れたということですね。そしてこのカーブというのは抑制するという動詞ですね。カーブ覚えておきましょう。that immediately came demand ということで、それはですね、immediately、直ちに demand、需要をカーブ、抑制しましたということですね。えー、この部分の意味ですけれども、この右側にですね、日本語訳がついてますので、必要な方はですね、一時停止ボタンをポチッと押していただいて確認いただければと思います。えー、では続きの部分ですね、集中して聞いていきましょう。Those text messages went out. People reduced energy and they got us through. Now the grid faces another critical test today. More than one million in Northern California sweltering in temperatures above 110 degrees. And after nine days of triple digit heat, 50 million will broil through brutal conditions Wednesday and the rest of the week. We just bought like two ACs for the house. Facing dangerous days, there may be no better example of climate extremes than California's capital, hitting a record 116 degrees Tuesday. In the past 12 months, Sacramento marking its longest dry streak, its wettest day in history, and now the hottest. Tonight, a summer of extremes and another night on the brink. では、ここまで出てきた単語、そして意味を確認していきましょう。えまず、この単語ですね。sweltering。めちゃくちゃ暑いという意味ですね。sweltering。灼熱のという意味ですね。sweltering in temperature above 110 degrees ということで、えー、北カリフォルニアではですね、sweltering in temperature ということで、えー、下肢110度以上、摂氏で40度以上の灼熱の暑さで、more than one million, 100万人以上の人がさらされているということですね。そして次ですね。この表現、トリプルデジティートですけれども、3桁の気温ということですね。まあ、100、100度以上
下肢100度以上ですから、まあ、38度以上の、まあ、暑さというかですね、トリプルデジヒート。えー、次のタブ、これですね。ブロイルスルーですね。ブロイル、これですね。ブロイル。焼くとか、いるというんですね。ブロイル。アメリカの英語で、日の上で焼くって感じで、ブロイルですね。ブロイル。50 million will b l o i ということで、えー、5000万人の人たちがこの暑さで、まあ、焼かれているという、まあ、火の言い方ですよね。ブロイル。えー、そして次の単語。ブルートルコンディションズのブルータルですけれども、これですね。肉体に深刻なダメージを与える残虐さ。ブルータル。ブルータル。残忍なとか過酷なって意味ですね。ブルータル。ブルータル。えー、ブルータルコンディションズ、ウェンズデーということで、えー、5000万人の人たちがこの暑さでですね、まあ、残酷なぐらいのこの暑さで、えー、まあ、過ごしているということですね。そして次の単語、これですね。サクラメント、メイキングイズ、ロングエス、ドライストリークのこのストリークですけれども、これですね。ストリーク。ストリーク何かというと、筋とか島とか線。こういう意味があるんですね。ですね。ドライストリーク。まあずっと乾燥していた状況が、まあ筋のように線のように続いていたということでしょうね。ストリーク覚えておきましょう。ストリーク。ストリーク。サクラメント making its longest dry streak ということですね。えそしてこのサクラメントですけれども、longest dry streak。えー、長く乾燥した日が続いた後に、It's wettest day in history ということで、えー、その後にですね、wet というのは湿ったですけども、湿った日がやってきて、and now the hottest tonight ということで、今はですね、ま,あ、また暑くなって灼熱の木になっているということで、サクラメントというのはこんな感じの気候が繰り返し起こっているということですね。えー、次の表現、これですね。On the brink ですけれども、瀬戸際でっていうんですね。On the brink.On the brink. 覚えておきましょう。これ出して。On the brink.A summer of extremes and another night on the brink. ということで、瀬戸際の夜ということですね。まあ、電力が切迫していて、まあ、停電になるかもしれないような、On the brink. 瀬戸際ということですね。えー、この部分の意味ですけれども、ここにですね、日本語訳載ってますので、必要な方は一時停止をポチッと押して確認いただければと思います。えー、ではですね、最後の部分に集中して聞いていきましょう。And Miguel, we know you're in triple digits where you are right now. How is the electricity grid holding up at this point? Well, Lester, California is again on the verge of blackouts. The good news, the demand for power sits just under the available supply. But authorities are saying Californians must conserve power tonight to keep the lights on. Lester.、And、those messages are certainly getting out of those texts. All right, thank you, Miguel. ではこの部分、えー、単語を確認して意味を確認していきましょう。えー、そしてこの部分ですね。How is the electricity grid holding up at this point? ということで、how っていうのはどう、どうして、どうやってっていう意味ですよね。そして、electricity grid というのは電力網ですね。そして、holding up というのは耐えるということですから、持ちこたえるということですから、えー、どのように this point、現時点で電力網は holding up、えー、耐えているんですかっていう質問ですよね。そして次ですね。この On the verge of blackouts ですけれども、カリフォルニア is again on the verge of blackouts ということで、カリフォルニアは停電のですね、on the verge of 何かというと、瀬戸際 on the verge of ここに出して覚えておきましょう。on the verge of on the verge of カリフォルニアはですね、blackout 停電の瀬戸際に again 再びありますということですね。Good news ということで、いいニュースというと、The demand for power sits just and is available supply ということで、demand というのは需要ですよね。電力需要というのが、sits just and the available supply。available というのは利用できるですけども、利用できる供給の just and。ややした
少しだけ下にまだとどまっているということで、ブラックアウト。停電は起こっていないということですね。えそして、But authorities are saying Californians must conserve power tonight to keep the lights on ということで、えしかしですね、オーソリティーズというのは当局ですけれども、カリフォルニア当局は、カリフォルニアンズというのは、カリフォルニア市民というのは、must conserve。must はしなければならないですよね。conserve は、えー、守るとかですね。まあ、節約するというんですけれども、電気の使用を今夜節約しないといけませんということですね。コンセーブ、節約する、守る。覚えておきましょう。えこの部分の意味はですね、この右側に日本語出てますので、必要な方は、ポチッと一時停止ボタンを押して確認いただければと思います。えではですね、このニュースの内容を確認して、そして出てきた単語も確認しましたので、最初から最後までですね、集中して通して、ネイティブアメリカン・イングリッシュを聞いて、学習した英単語を覚えて自分のものにしていきたいと思います。では集中して聞いていきましょう。Good evening, like breathing fire, 50 million people in the West, from California to Montana, suffering under heat alerts and temperatures not just a little bit hotter than normal, but pushing 15 to 30 degrees above average. A relentless heat wave now more than a week in, smashing records. At 116 degrees yesterday, Sacramento, recording its highest temperature ever. In fact, over a million Northern Californians have experienced temperatures of 110 or higher. A danger to people, the crippling heat also leaving the region's power providers and customers on tenterhooks. Officials imploring Californians tonight to conserve electricity use during peak demand hours. Hoping to avoid rolling blackouts. Miguel Almaguer is there and has the very latest. Tonight, across California, the lights are on for now. On the brink of blackouts again, as power demand reached an all time record high overnight, slivers of the Golden State plunged into darkness. Small regions, including parts of Silicon Valley, briefly lost electricity. The vast majority of the state, though, narrowly averting disaster. Yesterday was, was the highest demand that we've ever seen in the state of California. Dave Eisenhower, who helps monitor the flow of electricity across Southern California, says these are unprecedented times. These hotter days just create a lot of demand on the grid. They, they, it means our, our equipment has to work harder. It means、uh, generators have to work harder. As the state tries to manage a tangled web of thousands of miles of high voltage lines that feeds electricity to 80% of California, the complex and fragile system. Only staved off rolling blackouts after a plea for conservation, which included a first emergency alerts that immediately curbed demand. Those text messages went out, people reduced energy, and they got us through. Now the grid faces another critical test today. More than one million in Northern California sweltering in temperatures above 110 degrees. And after nine days of triple digit heat, 50 million will broil through brutal conditions Wednesday and the rest of the week. We just bought like two ACs for the house. Facing dangerous days, there may be no better example of climate extremes than California's capital, hitting a record 116 degrees Tuesday. In the past 12 months, Sacramento marking its longest dry streak, its wettest day in history, and now the hottest. Tonight, a summer of extremes and another night on the brink. And Miguel, we know you're in triple digits where you are right now. How is the electricity grid holding up at this point? Well, Lester, California is again on the verge of blackouts. The good news the demand for power sits just under the available supply, but authorities are saying Californians must conserve power tonight to keep the lights on. Lester.、And、those messages are certainly getting out of those texts. All right, thank you, Miguel. <laughs> 単語を確認してニュースの意味を確認した2回目ですね、通して聞いた方が英語が耳からスズスッと入って理解できたのではないかなと思います。英語学習ですけれども、新しい英単語をどんどん覚えてネイティブの英語をたくさん聞いて耳を鳴らしていくという練習がですね、非常に効果的ですので、コツコツとやっていきましょう。
。いかがだったでしょうか今回の時事ニュースと英語学習。アメリカの NBC ニュースを使って新しい単語を覚えて、そしてネイティブ・イングリッシュ・スピーカーの速さ、アクセントに慣れて私たちの英語力をアップしました。もう9月ですけれども、アメリカ、特に西海岸は、西海岸は40度を超える暑さが続いていて、電力需給も逼迫している。こういうニュースを使って英語力をアップしてみました。引き続き、英語力アップを見せながら動画を上げていきますので、気に入ったらチャンネル登録、高評価、シェアもよろしくお願いいたします。Thank you very much for watching my video t o the end. I hope we could get new English vocabularies and expressions and we could also get information in English as well. So, thank you very much for watching and see you next time on my next video. Have a good day and goodbye.